সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বাংলাদেশ লিগ্যাল টাইমস প্রেজেন্স আইন কানুনে আইন কানুনে আমরা আমাদের প্রতিদিনের জীবনে যত আইনি ঝামেলা হয় সেগুলোর বিষয়ে সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করি আজ আমাদের একশো বান্নতম পর্বে আমরা যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে জনস্বার্থের মামলা অর্থাৎ যেটিকে আমরা চলতি ভাষায় বলি পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন এই পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশনের ব্যাপারে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে স্ক্রিনে আমাদের যে ফোন নাম্বারটি দেওয়া থাকবে সেখানে ফোন করতে পারেন আমরা চেষ্টা করব সেগুলোর সমাধান দেওয়ার জন্য এবং আজকে এই বিষয়ে আমাদের সাথে আলোচনা করার জন্য স্টুডিওতে রয়েছেন আমাদের সাথে বাংলাদেশ সরকারের বাংলাদেশের অ্যাটর্নি সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল জনাব মোহাম্মদ নাসিম ইসলাম নাসিম ভাই আপনাকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে প্রথমে আমরা যে বিষয়ে কথা বলতে চাইছি সেটি হচ্ছে আসলে আজকে জনস্বার্থে মামলা নিয়ে তো আমরা একটা ফার্স্টে একটা জিনিস একটু জেনে নিই আপনার কাছ থেকে যে এই হাইকোর্টে জনস্বার্থে মামলা করা হয় আমরা যেটা জানি সেটি হচ্ছে রিট জুরিসডিকশন তো এটি আসলে কনস্টিটিউশনের আমাদের যে সংবিধান সংবিধানের কোন ধারা মতে করা হয় সেটি যদি একটু বলেন আমাদের মধ্যে স্টেটিউটের মধ্যে কিন্তু পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন কনফাইন্ড যদিও না থাকে সেই ক্ষেত্রে ওয়ান জিরো টু তে আমরা রিট জুরিসডিকশনে আমরা একশো দুই তে আমরা আসি জেনারেলি এছাড়া আমাদের সাবকন্টিনের মধ্যে যদি আপনি ইয়েতে বলেন ইন্ডিয়াতে বলেন সেখানে টু টোয়েন্টি সিক্স এর এর মধ্যেই আমাদেরকে থাকতে হয় এবং এখানেই কাউকে মানে পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশনে দেয়ার ইজ ভেরি রিল্যাক্সেশন আছে এখানে এখন এটা আস্তে আস্তে হচ্ছে আমরা আসবো সে বিষয়ে একশো দুই এর একে আসলে খুব একটা মানে পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশনের ওরকম কিছু না কিন্তু দুইতে এসে হয় প্রবলেমটা কারণ একশো দুই এর দুই যেটি আমাদের আর্টিকেল রয়েছে সেখানে বলা হয়েছে যে অন এনি পার্সন অ্যাগ্রিভড অর্থাৎ বাংলায় যেটাকে বলতে পারি যে যে কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদন ক্রমে আমাদের কাছে বলতেন যে এটা আমাদের ঐতিহাসিক ভাবে তো আস্তে আস্তে কারণ প্রথম দিকে আমরা জানি যে জনস্বার্থের মামলা যেখানে অরিজিনেটেড হয় সেটা হচ্ছে পরবর্তীতে তারা পরবর্তী তারা লিগাল এইডের মাধ্যমে তারা সেটা আস্তে আস্তে পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশনে তারা চলে আসে আমেরিকাতে এটা আবার ইন্টারেস্টিং ওটা পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন বলা হয় না তাকে পাবলিক ইন্টারেস্ট ল বলে পাবলিক ইন্টারেস্ট ল বলে অ্যান্ড আমাদের দেশে যদি আপনি বলেন ইন আওয়ার কান্ট্রি এখানে নাইনটিন সেভেন্টি ফোর হয়তো আপনি যেটাকে বলা হয় বেরুবাড়ি কেস ছিলেন ওখানে 
তার সেন্স যদি কাজ করে যে ফর্ম একটা সাবস্টেন্স তে আসছে আমি একটু ওই বেরবারের কেসের পরে আমার মনে হয় আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট কেস যেটা আমরা বলি সে হচ্ছে বাংলাদেশ সংবাদপত্র সংবাদপত্র কেস বিএসএস এখানে যেটা বিএসএস এর কেস যেটা সেটা হচ্ছে সংবাদপত্র কর্মীদের কে নিয়ে এবং মালিকদের মধ্যে যে এটা ছিল যদিও এটা ডাইরেক্ট পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন ছিল না কিন্তু এই যে পারসন এগ্রিভড রাইট অর্থাৎ কি আসলে সেটা নিয়ে এখানে বেশ ভালো রকমের আলোচনা হয়েছিল আলোচনা হয়েছিল অনেক ডিসকাশন হয়েছিল এবং সেখানে কিন্তু একটু হলেও এটাকে রিকগনাইজ করা হলো রিকগনাইজ করা হলো এক্স্যাক্টলি আপনাকে নিজেকে যে আপনার উপরে অ্যাগ্রিভড হতে হবে নট নেসারিলি অন্য আসতে পারবে রাইট এবং এরপরে আসলেন হচ্ছে আমাদের সেই যুগান্তকারী কেসের কথা যদি আমি বলি সেটি হচ্ছে মহিউদ্দিন ডক্টর মহিউদ্দিন ফারুক বেলা যেটাকে আমরা ফ্যাপ টোয়েন্টি এবং ওই যে বাঁধের কেস বাঁধের কেস সেটি সেটি সম্পর্কে একটু আমাদেরকে বলো এখানে এসে আসলে কি পরিবর্তনটা হলো বাঁধের কেসের মাধ্যমে আলটিমেটলি ওখানে মূলত রিল্যাক্সেশনটা চলে আসছে অনেক একবিট পার্সনের বেলায় এবং এরপরের থেকেই আপনার রিল্যাক্সেশনটা চলে আসছে যে যে কেউ ইফ এনি পার্টি এই ব্যক্তি যদি অ্যাগ্রিভড হয় সে যদি একটা লেটার যদি দিয়ে দেয় আপনার বিফোর দি কোর্ট অফ ল সেই লেটারটাও অনেক সময় কোর্ট সেটা তাছাড়াও আরেকটা যেটা আমার যতদূর মনে পড়ছে ওই টোয়েন্টির কেসে আমাদের জাস্টিস বিবি রায় চৌধুরী এই পার্সন অ্যাগ্রিভড এই শব্দটাকে খুব চমৎকার ভাবে ডিফাইন করেছিলেন যেটাকে ইংল্যান্ডের ব্ল্যাক স্টোনের কেস সবকিছুগুলোকে মিলে যেটা উনি করলেন সেটি হচ্ছে যে সামওয়ান হুজ হার্ট ব্লিডস ফর দ্য যার হৃদয় রক্তক্ষরণ হচ্ছে সমাজের যারা অবহেলিত মানুষেরা রয়েছেন তাদের জন্য তাকেই বলা হবে এবং এবং এই এইটা আপনি ইন্টারেস্টিংলি আমাদের জাস্টিস নাজমুল সুলতান হয় কিন্তু সেম কথাটাই বলছেন এটা সবাই ওইখান থেকেই কপি করা শুরু হয়েছে এবং একজনা মানে আমি চারপাশে আমার চারপাশে কোনো একটা অবস্থা দেখছি এবং যাদের অবস্থাটা খারাপ যাদের কোর্টে আসবার সামর্থ্য নাই বা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না আপনি যে কোনো রকমের যদি রোড সেফটি মনে করেন অথবা কনস্ট্রাকশনাল অথবা রোড অ্যাক্সিডেন্ট হয় এইরকমের বেলায় আপনি পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন যে কেউ সেটা করতে পারে সেখানে এগ্রিভনেস এর কিছু পয়েন্ট বা গাইডলাইন্স দেওয়া আছে সেটা তো আসছে আস্তে আস্তে তারপরে যেটা হলো আপনাকে এই এই ফর্মে আসতে হবে এরপরে কি বলে আপনার টোয়েন্টির কেস মহিউদ্দিন ফারুক মহিউদ্দিন ফারুকের কেসের পরে আসলে হচ্ছে আরেকটি যুগান্তকরী রায় যেটি দিয়ে অনেক রকমের জিনিসপত্রকে ওপেন করা হবে সেটি হচ্ছে একুশে টিভি একুশে চৌধুরী বাংলাদেশ এটাতে যেটি বিষয়টি ছিল সেটি হচ্ছে যে সরকারের কোন একটা কাজের ট্রান্সপারেন্সি নিয়ে কি সাধারণ নাগরিকেরা কেস করতে পারে তারা আসতে পারে তারা আসতে পারে কিনা এবং এখানে কিন্তু জাস্টিস কে এম হাসান অনেক অনেক রকমের ওপেন করে দিলেন যে কোনো কিছু নেই তাহলে আমরা এখন আলটিমেটলি এখানে ওয়াইডেন হলো অনেক 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 ওয়াইডেন হয়েছে অনেক এবং এরপরে যেটিকে বলা হয় যে ফ্লাড গেট ফ্লাড গেট ফ্লাড গেট ওপেন হয়ে যায় আমাদের যে একজন স্টার্ট করে দিল এখন মানে ফ্লাডের পানির মতো চলে আসলো সবাই সবাই চলে সবাই চলে আসলো এবং এটার মাধ্যমে অনেক ওপেন হয়ে গেল যে এখন তখন দেখা গেল যে যে কেউ যে কোনো কিছু নেই পাবলিক ইন্টারেস্টের নামে চলে আসছে এটা সুযোগে তখন দেখা গিয়েছিল যে টেন্ডারের মামলা হলেও দেখা যাচ্ছে যে যেটিতে জাস্ট একজনা বা যিনি অ্যাগ্রিভ হচ্ছেন একজন ব্যক্তি তিনি বলছেন না এখানেও পাবলিক ইন্টারেস্ট ইনভলভলি অনেক সাহেব আপনি তো জানেন যে আমাদের নাভিডিজ নাভিডিজ যে প্র্যাকটিসটা শুরু হয়েছে আমাদের দেশে ইভেন আমি কিভাবে ডিফাইন করবো আমি ইউ আর উইদ ইন দি লোয়ার্স কমিউনিটি আমি নিজের লোয়ার্স কমিউনিটির লোকজন এখানে অনেকে বিভিন্নভাবে ডিফাইন করেন এটা আমাদের মানে ডিসগ্রেসফুল আমাদের জন্য যে অনেকে লোকমুখে হয়তো মানুষ বলে ইট ইজ নট পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন ইট ইজ পকেট ইন্টারেস্ট লিটিগেশন পকেট ইন্টারেস্ট পাবলিসিটি ইন্টারেস্ট লিটিগেশন তো এইগুলো তো রয়েছে তো আলটিমেটলি এখন যেটা আমাদের আপিল বিভাগ করেছেন সেটি হচ্ছে আপনার চোদ্দটি গাইডলাইন দিয়ে দিলেন যে এর মধ্যে যদি পরে তাহলে আমরা বলবো যে এটি আসলে 
পিআইএল হয়েছে কি পিআইএল হয়েছে এগুলো ব্যাপারে একটু একটু করে একটা একটা করে যদি একটু আমাদেরকে আহ ইয়েস পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশনের মূলত এই কেসের মাধ্যমে যে ইয়েটা আসছে আপনার গাইডলাইনস আসছে গাইডলাইনস এর একজন যে কেউ ইচ্ছে করলেই পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন করতে পারবে না জি হি মাস্ট বি ফার্স্ট টাইম হি মাস্ট বি এগ্রিভড তাকে দেখাতে হবে তাকে দেখাতে হবে যে সাফিসিয়েন্ট গ্রাউন্ডস আছে তার सरकार एक लोटा चिल्ड्रेन जेल which is very important very important je etar byapare kintu ebong erokom ekta hoyeche apnara recently ekta news hoyeche jail e chilen 27 person they exactly jail se ber hoyechen petitions against law enforcing agencies for refusing to register a case despite there are existing allegations of commission of cognizable offense cognizable offense er byapare jodi police मामला नीते इतस्त तो करे गोरी मोशी करे इंडस्ट्रीडिगेशन है पीआईएल करे आपने उठा के करते पारे रिड्रेस करते पारे पिटिशन्स अगेंस्ट एट्रोसिटीज़ ऑन वुमेन सच एस ब्राइड बर्निंग रेप मर्डर फॉर डाउरी एंड किडनैपिंग रिसेंटली देखे थे हम लोग जो अनेक गुलो पब्लिक इंडस्ट्रीडिगेशन हुए थे � रात दर्शक चाकमा <laughs> उंड 
হ্যালো আমার মনে হচ্ছে পলাশবাবু ফোনটি কেটে গেছে আমরা শুনতে পাচ্ছি না দর্শকেরা আমরা আমাদের আজকে যে বিষয় দ্যাট ইজ জনস্বার্থে মামলা পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন এগুলো সবকিছু নিয়ে আরও বেশি কথা বলবো আরও অনেকক্ষণ কথা বলবো কিন্তু তার আগে আমরা নিচ্ছি ছোট্ট একটু বিরতি আমাদের সাথেই থাকুন দর্শক আবার ফিরে এলাম বাংলাদেশ লিগাল টাইমস প্রেজেন্স আইন কানুনে আমি অনেকক্ষক রয়েছে আপনাদের সাথে আজকে আমরা কথা বলছি জনস্বার্থে মামলা বা পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন নিয়ে এই বিষয়ে আমাদের সাথে কথা বলার জন্য আছেন বাংলাদেশের সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল জনাব মোহাম্মদ নাসিম ইসলাম জনাব নাসিম একটা যেটা আমরা যে বিরতির আগে ফোনটা এসছিল কুসুম চাকমার উনি যে প্রশ্ন পলাশ কুসুম চাকমার উনি যে প্রশ্নটি করেছিলেন সেটি যেটুকু বুঝতে পারছি সেটি হচ্ছে জেলে যে আমাদের যারা রয়েছেন যে বন্দিরা রয়েছেন তাদের যে কষ্ট হচ্ছে সেগুলো নিয়ে তো সেটার ব্যাপারে যদি একটু আমাদের অলরেডি বেশ কিছু কেস হয়ে গিয়েছে একটির ব্যাপারে যদি একটু আমাদেরকে বলেন তারপর আমি অন্য প্রশ্নে যাচ্ছি স্পেসিফিক্যালি আমি ওটা বলি কল্পনা কুসুম চাকমা মেবি উনি যে প্রশ্নটা করেছিলেন যদি আমরা অনেক বন্দি এখানে আছে সেইগুলোর ব্যাপারে কোন আমরা রিড্রেস করতে পারি কিনা বিষয়টা হচ্ছে জেলের ব্যাপারে আসলে আমার যতদূর মনে পড়ে সেই বিখ্যাত ব্লাস্টের বা ইনস্টলেশ কেন্দ্রে যে ডান্ডাবেরি ডান্ডাবেরি পড়িয়ে রাখা যাবে না দুটো খুব বিখ্যাত কেস করেছে এইসব বিষয় হয়েছে কিন্তু উনি তো স্পেসিফিক্যালি ওনার যা ইন্টেনশন ওভার ক্রাউডেড যদি হয় তাহলে বুঝতে হবে যে সেখানে একটু বেশি ক্রাইম হয়েছে ক্রাইম বেশি হয়েছে ক্রাইম বেশি হয়েছে এবং দ্যাট ইজ দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওয়ে এক্স্যাক্টলি যদি প্রশাসনিক ভাবে ওখানে বলা যায় যে ডিসি সাহেবকে ওনার রিপ্রেজেন্টেশন দিতে পারেন যে আমাদের এই 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 জেলে বা জেল সুপারকে বলতে পারেন যে এখানে এবং এটি নিয়ে একটা যেটি করতে পারেন যে তাদের পক্ষে তাদের জেলের জেল কর্তৃপক্ষ বলতে পারে যে আমাদের পক্ষে এখানে আসলে মেইনটেইন করাটা অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে বা তো তখন কিন্তু জেল বন্দীদেরকে ট্রান্সফার করতে পারে ট্রান্সফার করতে পারে আমার মনে হয় না যে এই বিষয় আসলে খুব একটা দেখি যে আমাদের হাইকোর্ট এবং আপিল বিভাগ দুটোই এই পাবলিক ইন্টারেস্ট কিন্তু অনেকগুলো যুগান্ত করে রায় দিয়েছেন যেমন সেই হকার উচ্ছেদ ছিল পরবর্তীতে আপনার কিভাবে করে আদালত সেটির ব্যাপারে যদি বলি যে একদম প্রথম দিকের মানে অর্থাৎ আপনার দু হাজার এক সালের দিকের একটি ই হয়েছিল সেটি হচ্ছে ওমর সাদাদ ভার্সেস বাংলাদেশ আমাদের ব্যাস্ট ওমর সাদাদ যিনি আছেন তিনি নিজে হয়ে করেছেন হকার উচ্ছেদ এবং তার সাথে সাথে ছিল যে ফুটপাথের মধ্যে কনস্ট্রাকশনের যে ম্যাটেরিয়ালগুলো আমরা জমায় রাখি পাশে বাড়ি হচ্ছে কিন্তু রাস্তার একটা বিশাল অংশ জুড়ে সেখানে কিন্তু বলা হয়েছিল যে না এটাকে যে জায়গার মধ্যে বাড়ি হবে সেই বাউন্ডারির মধ্যে রাখতে হবে ফুটপাথ দখল করা চলবে না এবং প্রতি তিন মাস পর পর পুলিশ কমিশনার সাহেবের উপরে রিপোর্ট করবেন আমার মনে হয় না যে সেটি আদৌ কখনো কিছুটা কমপ্লেন্স হয়েছিল আমার যদুর মনে পড়ে যে জাস্টিস আমাদের জাস্টিস আবু সাইদ আবু সাইদ সাহেব তো দিয়েছিলেন আর কিছুদিন আগে কিছুদিন মানে আট থেকে দশ বছর আগে আমাদের জাস্টিস শামসুদ্দিন আহমেদ চৌধুরী একটা রায় দিয়েছিলেন যেখানে বলা ছিল যে ফ্রম দি সদরঘাট থেকে আমাদের গুলিস্তান পর্যন্ত এই ফুটপাথ গুলো যে আছে এগুলো যেন সবসময় পরিষ্কার রাখা হয় এবং দ্যাট হ্যাজ বিন মেনটেইনড প্রপারলি 
for the time being for the time being for the time being প্রথম দিকে কিছু একটা দিকে হয়তো এক মাস দুই মাস তিন মাস এবং ওখানে তো একটা এরকম অর্ডার ছিল যে রাস্তাতে কোনো ফকির থাকতে পারবেন না কোনো ভিক্ষুককে দেখে তাকে অ্যারেস্ট করতে হবে এন্ড অল দিস কিন্তু আমাদের জন্য খুব ডিসগ্রেসফুল হচ্ছে এটা যে আমাদের কোর্টের যে ইন্টেনশন থেকে কোর্টের জাস্টিসরা যেই ইয়েটা দেন অর্ডারটা দিচ্ছেন অর্ডারটা দিচ্ছেন সেটা কিন্তু फ्रॉम দি বটম অফ देयर হার্ট এক্স্যাক্টলি তার সাথে এবং ইন্টেনশন অফ দি ইন্টেনশনস অফ দি गवर्नमेंट সেটা ফলো করেই তারা সেটা দেন দেন কিন্তু আলটিমেটলি এরপরে যখন একটা জাজমেন্ট দেন অথবা একটা অবজারভেশন দেন তে এগুলো এক্সিকিউট করার জন্য যেই এখানে আবার যেটা মনে হয় যে এটা সেটা করা হয় না আপনার যে এক্সিকিউশনের ক্ষেত্রে এক্সিকিউটিভরা যারা রয়েছেন তাদের মধ্যে একটা রিল্যাক্টেন্স কাজ করে রিল্যাক্টেন্স কাজ করে তবে এখানে একটা জিনিস করতে পারেন আমাদের কোর্ট ওই পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশনে এটাও একটা পয়েন্ট যে পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন শুধুমাত্র হয়ে যাওয়ার পরেই একটা জাজমেন্টে আসছে এরকম ইংলিশ জাজমেন্টে যে আফটার প্রনাউন্সিং দি জাজমেন্ট জাজেস উইল নট ওয়াশ দেয়ার হ্যান্ড যেটা সবসময় ফলো আপের একটা ব্যাপার একটা ফলো আপ থাকে এবং এই ফলো আপটা যদি তিন মাস পর এটলিস্ট ফলো আপ অনেকগুলো কেস রয়েছে যেটার ব্যাপারে আমরা দেখছি হচ্ছে যেমন এই যে নদীর ভাঙন রোধে নদীর পাশের যে জমিগুলো ছিল মাধ্যমে বলা হয়েছে যে না এখানে যত রকমের ইলিগাল যারা অকুপায়ার্স আছে তাদেরকে যেন ম্যানেজ করা হয় কিন্তু এটি হচ্ছে একটা স্পেসিফিক যেগুলো রয়েছে যেমন মনে করেন আপনার খাদ্যের ভেজাল এটার ব্যাপারে কি আদৌ কোন ফলো আপ হচ্ছে কিনা খাদ্যের ভেজালটা বেসিক্যালি হয়তো পাবলিক ইন্সুরেন্স লিটিগেশনের মাধ্যমে যদি নাও হয়ে থাকে কিন্তু ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট কিন্তু এই বিভিন্ন রকমের কিন্তু সেটা হচ্ছে যে আপনার খাদ্য মানে আপনি যেটা ধরে নিচ্ছেন যে আপনার হোটেল রেস্টুরেন্টের সেটি না আমি টকিং অ্যাবাউট আপনার মনে করেন দুধের মধ্যে যে ভেজাল পাওয়া গিয়েছে মধ্যে যে ইনগ্রেডিয়েন্ট অনেকগুলো হয়েছিল অনেকগুলো সেগুলো কিন্তু আমরা দুধ ওটা ওই সময় কয়েকটা নিউজ হয়ে যাওয়ার পরই শেষ তারা তো আর যে এই কাজগুলোতে কতদূর কি হচ্ছেন সব খোঁজ রাখতে পারবেন না ইট ইজ নট দেয়ার জব ইট ইজ নট দেয়ার ডিউটি তাদের কাজ ছিল যে কোর্ট থেকে একটা নির্দেশনা নিয়ে আসার যাতে ঠিক মতন হয় পালন যাদের করার কথা তারা করছেন তারা করছেন তাদের বিরুদ্ধে আসলে কি পদক্ষেপ নিতে পারে এখানে কি আদালত অবমাননার অভিযোগ আনা যায় হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনি তো সেটা আনতেই পারেন কারণ আদালত অবমাননার মামলা আপনি করতেই পারেন যেহেতু তারা ইনএকশন রয়েছে এক্স্যাক্টলি তাদের উপরে টোটাল ভার্ডিক্ট আপনি পালন করছেন না যেটা বলবো যে না যেই তিনি তো প্রমাণ করলেন কিন্তু তারপরে আমার যেটা বিষয়টা উনি আবার আদালতের নজর আনতে পারেন যে এইরকম কোন উনি যে তার রিপোর্টটা বানিয়ে আনতে পারেন ওটা বললেও কিন্তু আদালত একটা ঠাকুর চেষ্টা করে সেখানে বলে যে ও আমার নাম দিয়ে আসলে ঘটনাটা সত্যি মিথ্যা না করে পুলিশ আসে হঠাৎ করে আমাকে আসে উদায় নিয়ে গেল এটা কি করতে পারে কিনা 
আপনাকে কি অ্যারেস্ট করেছিল জেল হাজতে রেখেছিল না প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিল আপনার প্রশ্নটি কি যে আপনাকে এভাবে তুলে নিয়ে যেতে পারে কিনা অ্যারেস্ট করতে পারে কিনা পুলিশ আমি যদি বুঝলাম প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে পুলিশ কি যেকোনো সময় তাকে অ্যারেস্ট করতে পারবেন কিনা এটা যদিও পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশনের সাথে কোনো ভাবে কানেক্ট না যদি আমরা আইন কানুনে আসি সেটা বলতে পারি আমি জি স্বীকার করতে পারি হ্যাঁ পুলিশ পুলিশকে সেই পাওয়ার দেওয়া হয়েছে উনি যেকোনো সময় যে কাউকে অ্যারেস্ট করতে পারেন এক্স্যাক্টলি আন্ডার সেকশন 54 এ যেকোনো সময় ওয়ারেন্ট ছাড়াই ওয়ারেন্ট ছাড়াই সেটা করতে পারেন কিন্তু ওনার প্রশ্নটা ছিল এরকম যে সামাউ কোনো মেয়ে হয়তো ওনার নাম বলেছে সুইসাইড এটা বলেছে করেছে বা সুইসাইড করে করে ফেলেছে এবং ওনার নাম মিথ্যা ভাবে বলেছে জামিনে বাইরে রয়েছেন পরবর্তীতে যখন চার্জ ফ্রেম হবে আপাতত তাকে আর এমনও হতে পারে যে তার কাগজপত্র দেখে ইনভেস্টিগেশন অফিসার যে বিষয়ে কথা বলছিলাম যে ফলো আপ বেশ কদিন আগে বছর দুয়েক আগে আমাদের জাস্টিস শেখ হাসান আরিফ একটি অর্ডার দিয়েছিলেন যে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের বেতন এত পার্সেন্টের বেশি বাড়াতে পারবেন না ইরা তো এবং সেটার পরে সরকার খুব চমৎকার ভাবে একটা রেগুলেশনও তৈরি করে দিয়েছিল যে এই এই রেগুলেশন হবে কিন্তু সেই রেগুলেশনের মধ্যে বলা ছিল যে কমিটি করতে হবে এই করতে হবে সেই করতে হবে সেগুলো কোনো কিছুই করা হয়নি বেশিরভাগ স্কুলই করেনি তাদের কাছ থেকে যে তাদের ওখানে একটা বেতন ঠিক মতন রাখা হচ্ছে না তাদের বইগুলোর মধ্যে এসব রয়েছে ই রয়েছে এবং তখন আমরা কিন্তু একটা কন্টেম্প্ট ফাইল করেছিলাম এবং এটা শুধুমাত্র সরকারি অফিসারদের এগেনস্টে না আমরা ফাইল করেছিলাম স্কুলের এগেনস্টে যে তোমাদের উপরও কিন্তু ডাইরেক্ট এইটা হ্যাঁ এবং আলটিমেটলি তারা তাদের ওটা শেখ হাসান আমাদের জাস্টিস শেখ হাসান আরিফ সে স্কুলের প্রিন্সিপালকে ডেকে এনে মানে যেটাকে আমরা বলি যে পার্সোনাল অ্যাপিয়ারেন্স ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিতির নির্দেশ দিয়েছিলেন এসছিলেন তিনি ক্ষমা চেয়েছিলেন এবং যে সাধারণ মানুষ হলে একটা আলাদা ব্যাপার সরকারি অফিসারের যদি আপনার কোন কারণে একবার একটা কন্টেন্ট অফ কোর্ট এর কনভিকশন হয়ে যায় তাহলে কিন্তু তার রাজি সাহেবের ওনার চাকরি চলে গেছিল জাস্ট এক টাকা একটা জরিমানা হয়েছিল তার উপর এরকমের ফলো আপটা যদি থাকে তাহলে আমার মনে হয় 
যে এক্সিকিউটিভ লেভেলে হয়তো একটা মেসেজ যাবে যে না আমাদের কোর্টের এই বিষয়গুলো আমাদের সিরিয়াসলি দেখতে হবে আচ্ছা একটা ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন এসেছে আমাদের কাছে আমরা দেখতে পাই যে আইন ও সালিশ কেন্দ্র বাংলাদেশ লিগাল সার্ভিসেস অ্যান্ড লিগাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস লাস্ট পরিবেশ আইনবিদ সমিতি দ্যাট ইজ বেলা রিসেন্ট এসছেন চিলড্রেন চ্যারিটি ফাউন্ডেশন হিউম্যান রাইটস ফর অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ এই ছাড়াও বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু সংগঠন অনেক ধরনের মামলা করছেন এই পাবলিক ইন্টারেস্টে এছাড়া সুপ্রিম কোর্টের বেশ কয়েকজন আইনজীবী ব্যক্তিগতভাবে ধরনের মামলা করেন তাহলে কি চাইলে যে কোনো ব্যক্তি এককভাবে কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এ ধরনের মামলা করতে পারেন যেমন কোন গার্মেন্টস কর্মী তার প্রতিষ্ঠানের সবার পক্ষে মামলা করলেন যে এই গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেতন দিচ্ছে না তিনি কি সেটি করতে পারবেন কিনা এটিকে হাইকোর্টে রিট হিসেবে আসবে কিনা এটি গার্মেন্টস একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি না উনি হয়তো যদিও আমাদের রিট চুরিজিশনটা হচ্ছে এরকম যে অ্যাগেন্স্ট দি গভর্নমেন্ট পাবলিক 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 বডি পাবলিক দ্যাট মাস্ট বি এ পাবলিক বডি বাট অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট সেই গার্মেন্টস কর্মী যদি মনে করেন যে মানে অনেক দিন ধরে পক্ষ থেকে জি তিনি সেটা করতে পারবেন সেটি হচ্ছে যে কার বিরুদ্ধে একটা প্রাইভেট বডির বিরুদ্ধে রিট পিটিশন মেনটেন করানো লাস্ট আমরা দেখেছি গ্রামীণ ফোনের বিরুদ্ধে একটি রিট পিটিশন আমাদের জাস্টিস জয়নুল আবেদিন সাহেবের একটি ইত্যাদি হয়েছে মেনটেন করিয়েছেন যদিও আমার গ্রাউন্ডগুলো খুব একটা নিজের ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ হয়নি এক্ষেত্রে কি সেগুলো আসবে এক্ষেত্রে সরাসরি তো গার্মেন্টস এর উপর ওই অর্ডারটা হয়তো এরকম ভাবে যদি হয় তাহলে লেবার ডিরেক্টরেট কে লেবার ডিরেক্টরেট ইভেন তাদের যে অ্যাসোসিয়েশন আছে বিজি এম ই এ ওরাও কিন্তু প্রাইভেট বাট দ্যাট ছোট্টিরতিরপ বাংলাদেশ লিগাল টাইম সুপ্রিয় দর্শক আবারও ফিরে এলাম বাংলাদেশ লিগাল টাইমস প্রেজেন্স আইন কানুনে আমি অনেক হক রয়েছে আপনাদের সাথে আমাদের সাথে রয়েছেন বাংলাদেশের সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল জনাব মোহাম্মদ নাসিম ইসলাম আমরা কথা বলছি পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন বা জনস্বার্থ মামলা নিয়ে জনস্বার্থ মামলার অনেকগুলো দিক রয়েছে যেগুলো আমরা দেখেছি দুধে ভেজাল পানিতে দূষণ গ্যাসের দাম বৃদ্ধি থেকে শুরু করে নদী দখল এগুলো এর মধ্যে কিন্তু একটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটি আসে সেটি হচ্ছে পরিবেশ দূষণ পরিবেশ দূষণের ব্যাপারে অনেক রকমের অর্ডার হয়েছে আমাদের কোর্ট থেকে কাজ করছেন অনেকে করেন তার মধ্যে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল হচ্ছে যে শব্দ দূষণ হয় রাস্তাতে যখন হর্ন বাজতে থাকে এবং আমাদের দেশেই বোধ হয় একটা খুব অদ্ভুত ব্যাপার যে যে যখন যেভাবে পারেন ইচ্ছা মতন গাড়িতে হর্ন বাজাচ্ছেন যেটি দেশের বাইরে কোথাও গেলে কিন্তু আমরা অবাক হয়ে যাই যে হর্ন ছাড়া গাড়ি চলছে তো এটার ব্যাপারে আমাদের হাইকোর্ট থেকে নির্দেশ ছিল যে এত ডেসিবেলের উপরে সাউন্ড হতে পারবে না বার বার যেন যাবে না কিন্তু সেটার ব্যাপারে কোনো ফলো আপও নেই কেউ করছেনও না হাইড্রোলিক হর্ন থেকে শুরু করে সব রকমের হর্ন বাজছে কি করা যাবে বেসিক্যালি তো ডিপেন্ডস অন আওয়ার তারপরে আপনার স্কুলের সামনে মানে হসপিটালে কতক্ষণ আপনার কতটুকু আরো একটা নতুন হয়েছে যে সরকারি গাড়ির জন্য একটা স্পেশাল হর্ন রয়েছে 
শীতকাল আসছে সব বন্ধ করে সারা রাত জুড়ে বিশাল মাইকের সাউন্ডে ওয়াজ চলছে এবং এই ওয়াজের জন্য তাদের এই হচ্ছে ওয়াজও চলছে একই সাথে তার একটু দিক কদিন পর দেখা যাচ্ছে ওখানে জলসা যাত্রা এগুলো হচ্ছে তো তাদের প্রচন্ড অসুবিধা হচ্ছে এবং শব্দের জন্য তো পরিবেশ দূষণ হচ্ছে সেটাতে কি হবে এটার ব্যাপারে আপনার কাছে শুনবো তার একটা ফোন নিয়ে নেই দর্শক আপনার নামটি বলবেন কোথা থেকে করছেন আপনার প্রশ্নটি আমরা তো ফৌজদারি কার্যবিধিতে দেখলাম যে একশো চুচল্লিশ বা একশো পঁয়তাল্লিশ দ্বারা থাকে বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ব্রিজ অফ পিচ অ্যান্ড ট্রাঙ্কুলিটি বা কোনো বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আর কি যদি কোনো অকারেন্স সৃষ্টি না হয় সেই ক্ষেত্রে শান্ত পুলিশকে দেওয়ার জন্য এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে একটা নির্দেশনা দেওয়া হয় যাতে শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্ন সম্পর্কে আইডিয়া রয়েছে হ্যাঁ তো প্রশ্ন হচ্ছে আমরা তো একশো পঁয়তাল্লিশ ধারায় কোন কার মালিকানা সত্য বা নির্ধারণের এই ধরনের কোন বিষয়বস্তু এখানে নাই শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হতে পারে সেটার উপরে ডিপেন্ড করে শুধুমাত্র আমরা কিন্তু আমাদের যেটা প্রশ্ন হচ্ছে মানে প্রশ্নটা হচ্ছে এখন আমাদের বিভিন্ন আদালতে দেখা যাচ্ছে যে গভর্নমেন্ট একটা গভর্নমেন্ট না মনে হয় এটা মানে প্রশ্ন করেছেন এবং এটি এটা অ্যাকচুয়ালি শুড বি টেস্টেড কারণ একটা যেটি রয়েছে যে একটা আইন দুটো আইন যদি সাংঘর্ষিক হয় তাহলে কোনটা সংবিধান অনুযায়ী হবে সেটির ব্যাপারে আপনি আপনার কোন একজন আইনজীবীর সাথে যদি এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন তাহলে তারা অবশ্যই এটির যে একটা আমরা বলি কি ভাইরাস অফ দা লাইরাস অফ দা অসাংবিধানিকূষণ এই ডেসিবেলটা নিয়ে তো আসলে আমাদের কোর্ট থেকেও এরকমের জাজমেন্ট বা অর্ডার আমাদের অনেক অলরেডি আছেও এবং এগুলো আমাদের লাগবেও কিন্তু যেটা সবচাইতে বেশি দরকার আপনি চিন্তা করবেন বিশেষ করে আমাদের খুব বাচ্চা মেয়েগুলো যেগুলো কান থেকে শুরু হয়ে কিন্তু তারা কিন্তু সাংঘাতিক রকমের ইরিটেট হয় তারা যখন এই আপনি যখন যাচ্ছেন রাস্তা দিয়ে আর গাড়ি হর্ন দিয়ে যাচ্ছে তখন আমি অনেক অনেকে আমি দেখেছি বাচ্চাদের একটা ইরিটেশন হয় এবং তাদের ফিজিক্যালি এফেক্ট হয় আর একটা ব্যাপারে আমি আপনাকে একটু আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই সেটি হচ্ছে যে সরকারি ক্রয় খাতের দুর্নীতি সেটি আমি স্বাস্থ্য খাতের পিপি কেনার বলি অথবা রূপপুরের বালিশ কেনার কথা বলি অথবা মেডিকেল কলেজগুলোর পর্দা কেনার কথা বলি আপনার যদি খেয়াল থাকে যে রূপপুরের পারমাণবিক কেন্দ্রের যে বালিশ কেনা হচ্ছিল বালিশ কেনা এবং বালিশ একতলা থেকে দোতলায় তোলা সেটার জন্য একটা বিশাল একটা অ্যামাউন্ট দেখা দেওয়া হয়েছিল তো এইসব বিষয় যখন সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয় দুর্নীতির মাধ্যমে এগুলো কি পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশনের আন্ডারে অবশ্যই আসবে বেসরণিক আপনি হয়তো কিছুক্ষণ আগে হয়তো বলেছিলেন যে দেয়ার ইজ সামথিং গাইডলাইন্স গাইডলাইন্স এবং ওই গাইডলাইন্স এর মধ্যে হয়তো আছে ওরকম যদি গভর্নমেন্টের এক্সট্রাকারে যদি কোনো রকমের এফেক্ট হয় গভর্নমেন্ট রেভিনিউস এর মধ্যে যদি এফেক্ট হয় একটা বালিশের দাম যদি পাঁচ টাকা হয় এবং সেটা যদি একশো টাকা করে রাখা হয় তো আলটিমেটলি খুব 
ফেমাস কেস আছে হাইউন্ডাই ভার্সেস সুমিত 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 হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনার নাম কি বলবেন কোথা থেকে করছেন জি আমি মোহাম্মদ সামির ধানমন্ডি থেকে বলছি জি সামির স্যার আপনার প্রশ্নটি কি আর প্রশ্ন হচ্ছে ইউজিসি 2006 সালে একটা প্রজ্ঞাপন জারি করে জি যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এবং পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে অভিন্ন গ্রেডিং সিস্টেম চালু হবে জি সমস্যা হচ্ছে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি তো এটার কোনো তো আপকাই করতেছ না দেখা যাচ্ছে যে নর্থ সাউথে যে ছেলেটা পড়ে সে 80% মার্কস পে পাসে 2.7 तुजोग कम কিন্তু ইউজিসি হচ্ছে ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন এটি একটি স্ট্যাটিউটারি বডি রেগুলেটরি বডি অফ দি অলাইমেসেস তার রেগুলেটরি বডি যেটা নাসিম ভাই বলছেন এবং তাদের উপরই তো দায়িত্বটা অর মানে কি বলবো দে আর দি দে আর দি রেগুলেটরি বডি এবং দে উইল এক্সিকিউট অল দা অর্ডার্স তার নিজের যে আদেশ দিচ্ছে সেটি পালিত হচ্ছে কিনা সেটি দেখার দায়িত্ব তাদের নিজে তাদের নিজে দেন এবং যদি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি গুলো সেটাকে ফলো না করে তাহলে प्रथम जेनेटिफिकेशन दिए दर्शक अनुष्ठान शेष पर्या चले आपके असंख्य धन्यवाद मोहम्मद नासिम इसलम सहेबा के समय देर थैंक यू वेरी माच थैंक यू आपना के जी टी के चान्स कर देर पब्लिक इंडस्ट्री डिगेशन बलार सूझ दिए थैंक यू अल दर्शक आबा देखा आगामी सप्ताह आशा करी तीन पर सब भलो थकबें करना मुक्त थकबें और सब चेते इम्पर्टेंटलि सब आईनी झमेला दूरे थकबें धन्यवाद